আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি শোয়েব আক্তার আজকে আপনাদের আমি দেখাবো এইচএসসি ভুটানের প্রথম অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন টপিক্সগুলো এবং কোন টপিক্সগুলো থেকে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন হয় এইচএসসি ফাইনালে বা বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষায় তো আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন আমি সবাইকে বলবো একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার এবং মনোযোগ সহকারে দেখা আপনারা পারলে আপনারা খাতা নিয়েও বসতে পারেন যে টপিক্সগুলো বলি একটু লিখে রাখলে খুব ভালো হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বুঝতে হবে আমি জাস্ট একটা দিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করব যে কীভাবে পড়তে হবে তো একটা বড় বিশাল বই একটা ভিডিওতে সবগুলো অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় আমি এক একটা অধ্যায় করে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রত্যেক দিন আমি আজকে প্রথম অধ্যায় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম অধ্যায় প্রথম যে টপিক্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে কোষ তত্ত্ব এবং কোষের বৈশিষ্ট্য কোষ তত্ত্ব কী এবং এখানে কিছু পয়েন্ট আছে সেগুলো পড়তে হবে এবং কোষের বৈশিষ্ট্যটা জানতে হবে এটা যখন আপনি জানেন তখন আপনার অনেকগুলো সংজ্ঞাও জানা হয়ে যাবে এই জন্য কোষ তত্ত্ব এবং বৈশিষ্ট্য কোষের বৈশিষ্ট্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে যেটি আছে সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের গঠন এবং কাজ কোষ প্রাচীরের গঠন এবং কাজ আপনারা কোষ প্রাচীর এখান থেকে অনেকগুলো বিষয় আছে সব কিছু আসলে পড়ার দরকার বলে আমি মনে করি না এখান থেকে আপনারা কোষ প্রাচীরের গঠন এবং কাজ পড়বেন এরপর পড়বেন হচ্ছে পোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি কেন বলা হয় এটা এটা পড়ার জন্য যেটা করতে হবে পোটোপ্লাজমের যে ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো পড়বেন সেগুলো পড়ার পরে আপনি এমনিতেই উত্তর করতে পারবেন যে কেন পোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত বৈষম্য ভিত্তি বলা হয় এরপরে পরবর্তীতে আসবেন ফ্লুইড মোজাইক মডেল মডেলে ফ্লুইড মোজাইক মডেল থেকে কী পড়বেন সেটা হচ্ছে কোর্স ঝিল্লির গাঠনিক উপাদান সমূহ কী কী আছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল অনুযায়ী ফ্লুইড মোজাইক মডেল অনুযায়ী কোর্স ঝিল্লির যে গাঠনিক উপাদান সমূহ আছে এবং কোর্স ঝিল্লির যে কাজ সেটিও পড়বেন কোর্স ঝিল্লির কাজটিও পড়তে হবে এবং গাঠনিক উপাদান সমূহ যেমন ফসফোলিপিড বাইলেয়ার মেম্বেন প্রোটিন গ্লাইকোক্যালিক্স কোলেস্টেরল এগুলো পড়তে হবে এবং সাথে সাথে পরবর্তীতে দেখবেন কোর্সলি কাজ দেওয়া আছে সেটিও পড়তে হবে আর তারপর সাইটোপ্লাজমে যদি আসি সাইটোপ্লাজম থেকে পড়তে হবে সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় ভূমিকা সাইটোপ্লাজমের বিপাকীয় ভূমিকা এবং সাইটোপ্লাজমের ভিতর যে বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোর প্রত্যেকটির কাজ এবং গঠন তো কী কী অঙ্গাণু আছে যেমন ধরুন রাইবোজম আছে মাইটোকন্ড্রিয়া গলগি বডি বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু আছে সেগুলোর গঠন এবং কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনটিকে কোন উপনামে ডাকা হয় সেটিও শিখবেন এটা এখানে লিখে নিয়ে এটা আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে শুনুন যে কোনটির কোন উপনাম এটা কিন্তু অবজেক্টিভে খুব প্রচুর পরিমাণে আসে এইচএসসি ফাইনাল পরীক্ষা এইচএসসি পরীক্ষাও আসতে পারে আবার অ্যাডমিশন টেস্টও আসতে পারে আর তারপর আসুন যদি প্লাস্টিকে যাই প্লাস্টিকে যে পোকার ভেদগুলো আছে সেগুলোর ভিতর আবার পোকা ভেদ আছে আছে এবং প্রত্যেক গুলোর কাজ কি আসলে এখান থেকে কাজটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো আসে পরীক্ষায় অবজেক্টিভ আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিকের অবজেক্টিভ হিসেবে আসবে এগুলো এরপর যদি আসি ক্রোমোসোমের যে টপিক্সটা সেখানে আছে ক্রোমোজোমের দেখবেন ভৌত গঠন আছে এবং সেই ভৌত পয়েন্টে কিছু গঠনে কিছু পয়েন্ট টাকারে কিছু দেওয়া আছে জিনিস আমি একটু যদি বই খুলে দেখাই আপনাদের হ্যাঁ ক্রোমোসোমের ভৌত গঠন আমার বইটা অনেক পুরোনো যে বইটা এখন আপনাদের দেখাচ্ছি নতুন বই থেকে দেখে নেবেন ক্রোমোসোমের ভৌত গঠন এখানে পয়েন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন দেওয়া আছে ক্রোমাটিন ক্রোমাটিট সেন্ট্রোমিয়ার এগুলো জাস্ট রিডিং পড়বেন এবং সংজ্ঞাগুলো জানার চেষ্টা করবেন কারণ এখান থেকে সংজ্ঞা আসতে পারে পরীক্ষায় আর একটা জিনিস সেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম সংখ্যা এই যে একটা ছক এখনকার বই তার আপডেট হয়েছে এই ছকটা থেকে ক্রোমোজোম সংখ্যাগুলো জানার চেষ্টা করবেন অবজেক্টিভ আসতে পারে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না তারপর অনেক সময় অ্যাডমিশন টেস্টে আসে এসএসসিতে এসএসসির জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি ধরি না তারপরে যেগুলো কমন একটু সহজ আপনার কাছে মনে হয় আপনার জানা সেগুলো জানলেই হবে এখান থেকে একটু পড়ে নিয়েন গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আপনার কাছে মনে হবে সহজ যেগুলো সেগুলো এই কারণে এইচএসসিতে খুব বেশি হার্ট প্রশ্ন করবে না আর পড়বেন যেটা সেটা হচ্ছে কোষ হ্যাঁ সরি ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠনটাও পড়তে হবে এবং কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোমের ভূমিকা এটা সৃজনশীল আসতে পারে যে কোষ বিভাজনে ক্রোমোসোম একটা উদ্দীপক দিয়ে দিল যেখানে দেখা গেল যে ক্রোমোসোমের নাম দিয়ে দেয়নি উদ্দীপকটিতে ধরুন যে ক্রোমোসোম দেয়নি ক্রোমোসোমের নাম দেয়নি বা একটা একটা উদ্দীপক এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে আপনার বুঝতে হবে যখন ক্রোমোসোম নিয়ে কথা বলা হয়েছে তো গ নাম্বার বা ঘ নাম্বার দিতে পারে যে উদ্দীপকের অমুক উপাদান ওটে কি আসলে কাজ কি এভাবে আসতে পারে তো বা কোষ বিভাজনটির ভূমিকা আছে কি নেই বা কোষ বিভাজনটির ভূমিকা কি ডাইরেক্ট ক্রোমোসোম কিন্তু প্রশ্ন দিবে না আপনার বুঝে নিতে পারে ক্রোমোজোম কি না এই জন্য আপনার ক্রোমোজোমের সংজ্ঞা বা ক্রোমোজোমের যে বৈশিষ্ট্যগুলো
पेन टू सूगार नाइट्रोजन घटित कारक फसफरिक एसिड एर भर और बेस किस विषय आज है जगह अपने जाना दरकार जब नाइट्रोजन घटित कारक ये भर किस प्रकार भेद आ विषयगू जानते हैं अबजेक्टिवर तरपर से डीएनए डबल हेलिक्स मडल एट सृजनशील अबजेक्टिव दो क्षेत्र गुरुतपूर्ण डीएनए डबल हेलिक्स मडल पॉइंटगुल्लो आगू अपना पढ़े नीबें और ओखान के बेस किस अबजेक्टिव आसे एक अबजेक्ट खूब आसे से डीएनए अनुर जो दैर्घ्य पैस पैसे एक प्रश्न आसे को कत दैर्घ्य थ्री पॉइंट फोर फोर नैनोमीटर चौत्री समस्ट एरक बेस किस आज देखें एक देखाई प्रति पैसे हेलिक्स दूटर बैस टोन्टी आमस्ट्रंग एमस्ट्रंग टू नैनोमिटार एखान प्रश्न आसे पैस लागे एखे अपना खूब क्लियर भाव एगुलो पड़े जाए डीएनए अनुर आनुविक गोट आनुविक ओजन कत डीएनए अनु अनुर सूत्र दूटर प्रति पैस व घुन दुर्घ कत एखान प्रत्येक अधिकांश समय प्रश्न आसे अबजेक्टिव और बैशिष्ट्यगुल अवश्य जे जेने रखा प्रयोजन अपनार तब यो खूब इम्पोर्टेंट और एरपर जो आस डीएनएर जैविक तात्पर्य डीएनए जैविक तात्पर्य जानले अपनार बैशिष्ट्य सम्पर्क क्षेत्र किस धारणा हो जाए डीएनए जैविक तात्पर्य जो अपनी पढ़ें तक डीएनए क्या आसले अपनी किस लिखते पर निजे तीन ये सजेस्ट करब डीएनए जैविक तात्पर्य पढ़वें और इरपर आर एन आर एन एर प्रकार भेद आज है आर एन एस श्रेणी विभाग आर एन एस श्रेणी विभाग जमन ट्रांसफार आर एन एर आईबोजम आर एन एगुल भर थे छोटो छोटो प्रश्न आसते परे से पढ़ार चेषा करबें और परवर्ती अपेरणर गठन अपेरणर गठने जो आसि सरि अपेरण गठन पर आसि रेप्लीकेशन कमप्लेक्स एवं रेप्लिसम उपादान क्ज यहाँ पढ़वें डीएनए और एन एर पार्थक्य पढ़वें डीएनए और एन एर पार्थक्य पढ़वें और हे ट्रांसक्रिपन ट्रांसलेशन प्रक्रियार जो पार्थक्य पढ़वें और प्रक्रिया पढ़ार चेषा कर पार्थक्य खूब इम्पोर्टेंट बोझा बोझार विषय से और आदि कोष और प्रकृति कोषे जिनगत पार्थक्य पढ़वें वंशगति निर्णय डीएनए भूमिका पढ़वें और बेस किस विषय पढ़ते हुए एक दीब अपन ट्रांसक्रिपन प्रक्रिया जो कि प्रयोजन जमन डीएनए सार्स आर एन ए पलिमाइन चेन जैन ये विषयगुल्लो पढ़ते हैं और कि जिन आनजाइम लागे ट्रांसक्रिपन एखे को एनजाइम की भूमिका एखान प्रश्न आसे अबजेक्टिव तरह जिनर क्षेत्र में जिन थे जैसे आदि कोष और प्रकृति कोषे जिनगत पार्थक्य पढ़ते बोले से पढ़वें छाड़ा जिनर विभिन्न एकक आज है जमन रेकन मिउटन सिसटन एगुलर को एकक क्षेत्र व्यवहित है जमन मिउटन के बला है जिन मिउटेशन एकक रेकन के बला जिन रिकम्बिनेशन एकक यो खूब आसे अबजेक्टिव विभिन्न समय परीक्षा और अपेरण जी अपेरण गठन से पढ़वें चार्ट अंश आज गाठनिक जिन प्रोमोटर अपरेटर रेगुलेटर व नियंत्रक जिन एगुल पढ़ते हैं आदि कोष प्रकृति कोषे जिनगत पार्थक्य खूब बस इम्पोर्टेंट ना तर इम्पोर्टेंट मन हो क्या जो इट आसते इम्पोर्टेंट मन हो प्रकृत कोषे जिन प्रकाश पढ़ले पढ़ते प्रकृत कोषे जिन प्रकाश सब ही आसने पढ़ले पढ़ते हैं क्योंकि जो इम्पोर्ट जो टपिक्सगुल टपिक्सगुल सबसे आसने बस इम्पोर्टेंट और जेनेटिक कोड थे जी आस कोडर भाषा कैमन एकमुखी ये मना रखें कोडर भाषा हम एकमुखी की निक्लिक एसिड थे प्रोटीन खूब भाव ये मना रखें कोडर भाषा एकमुखी एट हम निक्लिक एसिड थे प्रोटीन एट खूब आसे तपर हे अपना प्राम्भिक कोड को निर्देश कर समाप्ति कोड को निर्देश कर एजि प्राम्भिक कोड तपर इि इि ए तीन कोड कोड हम समाप कोड के समाप्ति कोड बोला है एखान प्रश्न आसे प्रत्येक समय आसे एगो अपनी पा अवश्य सब समय आपके प्रश्न करा बेसिक क्वेश्चन कोटन जेनेटिक कोडर बैशिष्ट्य बोले एखे तुम्हें लिखी नहीं क्योंकि पढ़ते हो आसले अध्याय अनेक कमप्लेक्स एक अध्याय विशाल बड़ो अध्याय खूब बसि बद देर सिसटेम नहीं पढ़ा उचित अपन जेनेटिक कोड सर्वदा क्योंकि तीन अक्षर विशिष्ट एट मन रखबें आसते परे परीक्षा जो कयर विशिष्ट है सर्वदा जस्ट ये टपिक्सगुल पढ़वें प्रथम अध्यायर जो हमें आशा करी जो भी बल्लम जो ये पढ़ें आसमें को टपिक्स क्योंकि बद देवा जाए ना बद देवा उचित ना जरा खूब बसि भलो मार्क्स पे चान एरपर जदि जरा मोटामोटी नम्बर पेल चले तक जो एक संक्षेप कर दी एखान अपनारा पढ़ते फ्लुइ मोजाइक मडल ता पढ़ते तरपर डीएनए थे यान लास्टर दिखते ट्रांसक्रिपन ट्रांसक्रिपन प्रक्रिया तपर डीएनए डबल हेलिक्स जी डी ए विषयगुल खूब इम्पोर्टेंट योजना सबसे बसि आसे कोष पेचर गठन क्ज एवं 
সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে যেখান থেকে যেটা বলছিলাম সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন অঙ্গাণু এখান থেকে প্রত্যেক বছরই প্রশ্ন আসে বিভিন্ন বোর্ডে তাই এই অঙ্গাণুগুলোর গঠন কাজ পালে সবই পড়া উচিত তবে গঠন এবং কাজ খুব ইম্পর্টেন্ট যারা যেহেতু সময় কম গঠন এবং কাজটা চেষ্টা করবেন খুব ভালোভাবে পড়ার এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই আসবেই এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই তাই আমি বলবো আপনাদের যেভাবে বললাম আমি এভাবে যদি আপনারা পড়তে পারেন আমি আশা করবো আপনারা বেশ ভালো করতে পারবেন আর আমার সম্পর্কে কোনো সাজেশন থাকলে যে ভিডিওগুলো কীভাবে করা উচিত আমি চেষ্টা করবো পরবর্তী পরবর্তী অধ্যায়গুলো নিয়েও সাজেশন তৈরি করার তো আপনারা কমেন্ট সেকশন অবশ্যই আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন যে আপনারা আসলে কোন ধরনের ভিডিও চান বা কীভাবে করলে আপনাদের ভালো হয় সাজেশনটা কীভাবে দিলে ভালো হয় আমি চেষ্টা করবো সেভাবে এই সাজেশনগুলো আপনাদের দেওয়ার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে হেল্প করা যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন এসএসসি পরীক্ষা বা যাদের গাইডলাইনের অভাব আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদেরকে আমার সর্বোচ্চটা দেওয়ার এবং আমাকে অনেকেই হেল্প করে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন সামনে বা অ্যাডমিশন সুযোগ দিচ্ছেন সকলের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে আমার আজকে ভিডিওটি আমি এ পর্যন্ত শেষ করছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন